Fantastic. They're going to have a look at it. Shakabila's under the captain, walks in. Through the offside, four more. Beautifully timed. He is a superstar of Bangladesh cricket. He's played like a superstar today. What a brilliant start for Shakibul Hassan. Straight away. Shakib, that's four. Shakibul Hassan. Who's going to stop him? This is the highest score now for Bangladesh ever in their history. সবার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে সবাই আসে এখানে মানে সব লেভেলের লোকই আসে কিন্তু আমাদের খাবারটা রিজনেবল তো এবং মজা মানে দামটা সস্তা এবং মজা যার কারণে সব লেভেলের লোকই এখানে আসে ইনভার্টারি ছাত্ররা আসে ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তাররা আসে ইন্টারনে चिकेन कबाब आसे चिकेन चाप मैं गुरु चाप और बीफ चाप तर मटन गुर्जा कबाब ग्रेन फ्राई बटी कबाब खिर कबाब ये कबाब गिलर की पा जाए
একুশ পান পনেরো টাকা সাই পান বিশ টাকা বেনারসি পান তিরিশ টাকা আগুন পান চল্লিশ টাকা আমরা পুরোপুরি দেশীয় প্রযুক্তিতে সমস্ত কিছু রান্না করি আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে এটা সর্বপ্রথম শুরু করেছিলেন মরুম হাজি মোহাম্মদ হোসেন দৈনিক তো আর একরকম হয় না হোটেল না যেদিন যেটা চলে কিন্তু কাস্টমার খাওয়া তৃপ্তি পায় মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনারা যেন এত দূর থেকে আসেন খাবার কিরকম লাগে যেন আমাদের কাছে খাবার অনেক ভালো লাগে তাই আমরা অনেক দূর থেকে আসি উনিশশো বাইশ সাল থেকে রায়সাব বাজার পুটকাচারি এখান থেকে শুরু দুই হাজার সাত সাল থেকে নাজিরা বাজার আজকে আর একটা আছে লালবাগ আমাদের লালবাগ এটা হয়েছে দুই হাজার বারো সালে দুই হাজার বারো সালের থেকে দুই হাজার বারো সালের থেকে হচ্ছে ইয়া লালবাগে নাজিরা বাজার হচ্ছে আজকে ষোলো বছর আজকে ষোলো বছর হচ্ছে নাজিরা বাজার এই আর আদর আছে লাচ্ছি আছে স্পেশাল লাচ্ছি আছে নর্মাল লাচ্ছি আছে লেবুর শরবত আছে লেকে পহলা পহলা প্যার ভরকে আখো মে খোমার জাদু নগরি সে আযা হে কোই জাদু ঘর লেকে পহলা পহলা প্যার
can't really change the situation and you can't really care. Things will happen. It is bound to happen. You can only swear. By the positivity around and in mind, the only solution you would be able to find. আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইউলাব টিভির দুপুরের সংবাদে আপনাদের সাথে আমি আছি তাসনিম চৌধুরী প্রমা প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম ইউলাবে হয়ে গেল এমএসডি ডিপার্টমেন্টের ফল ওরিয়েন্টেশন ইউলাবে যাত্রা শুরু করলো আইজ্যাক ইউল্যাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ক্যারিয়ার ফেয়ার শিরোনামে একটি বিশেষ কর্মশালা ইউল্যাব উদযাপন করল সেলিব্রেটিং হিজরা প্রায় দুই হাজার সতেরো শুনছিলেন শিরোনাম এবার পুরো খবর শেষ হয়ে গেল ইউল্যাব ফল সেমিস্টার মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের ভর্তি কার্যক্রম ও ওরিয়েন্টেশন দেখুন কানিস ফাতেমার ক্যামেরায় বিস্তারিত সিয়াম সাদিকের তৈরি প্রতিবেদন গত বারো অক্টোবর শেষ হয়ে গেল ফল দুই হাজার সতেরোতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের অধ্যাপক ড সুমন রহমান সাজ্জাদুল ইসলাম সহ এম এস জি বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণ এ সময় শিক্ষার্থীদের মাঝে সকল শিক্ষকদের পরিচয় তুলে ধরা এবং সকল প্রকার দিক নির্দেশনা প্রদান করে শিক্ষার্থীদের এম এস বিভাগের ভর্তি হওয়ার কারণ সময় জানতে চাওয়া হয় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ এসেছি ওখান থেকে আমরা ফিউচারে কি কি কাজ করতে পারি এবং কিভাবে আমরা ইউল্যাবের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে আমাদের ফিউচারটাকে আরও আগায় নিয়ে যেতে পারি মেইনলি জার্নালিজমের জন্য যে পরিমাণ ফ্যাসিলিটিস পাওয়া যায় সেটা মানে একটু আপডেটেড অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানটির কার্যক্রম সমাপ্ত হয়
কলেজ জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে নতুন দিক নির্দেশনা পেয়ে সামনের দিনগুলোতে আরও ভালো ফলাফল এবং তাদের বাবা মার স্বপ্ন পূরণ করবে এমনটাই প্রত্যাশা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সিয়াম সাদিক ইউল্যাব টিভি ঢাকা ইউল্যাব যাত্রা শুরু করল আইজ্যাক অক্টোবর এগারো তারিখে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইউল্যাব নিজেদের যাত্রা শুরু করে একশো সাতাইশটি দেশে কাজ করা বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই যুব সংগঠন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন ইউল্যাবের স্কুল অফ বিজনেস ডিন প্রাক্তন ডিসি এবং বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের অ্যাডভাইজার প্রফেসর ইমরান রহমান is a scheme where you lab students you guys can join 6 weeks program in various countries out of this for bokotobo rakhen you lab er vice chancellor professor chubirul hok will be highly benefited shagoto bokotobo sheshe isaac er sadashyora presentation er moddhe you lab er shikkhartider samne nijeder bibhinno karyakram tule dhoren This is ULAB, the University of Liberal Arts, Bangladesh. Our courses will provide the skills you need for a fast-changing world. Up to 65% of our students receive scholarships. ULAB graduates have joined many prestigious companies. Take the right step. Come. Learn what you lab means for you. Amontron aro ekbar apnara dekhchen you lab tv. Goto 28 October you lab e onushthito hoye gelo career fair shironame ekti bishesh karmashala jekhane eki chader niche chilo 28 er o beshi protishthan. স্নাতক শিক্ষার্থীদের সাথে বিভিন্ন কোম্পানি এবং চাকরি সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে গড়ে তোলাই ছিল এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা এবং পেশাদারিত্ব বাড়ানোর বিভিন্ন কৌশল আলোচিত হয় এই কর্মশালায় শিক্ষার্থীদের মাঝেও এ নিয়ে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে এই ছিল এখনকার মতো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে দিস ইজ ইউ ল্যাব দ্য ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ আর কোর্সেস উইল প্রোভাইড দ্য স্কিলস ইউ নিড ফর আ ফাস্ট চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড Up to 65% of our students receive scholarships. ULAB graduates have joined many prestigious companies. Take the right step. Come, learn what ULAB means for you. আমার নাম মোহাম্মদ ময়ূর মিয়া হাতি আমি দেখছেন করি পালি হাতিকে আমি চোরাই হাতিকে পালি হিসেবে ওই হিসাবে হাতির সাথে আমার সম্পর্ক আছে অনেক গভীর সম্পর্ক ছোট ছোটকাল থেকে হাতির সাথে আমি জড়িত এটা যখন চাইব বছর বয়সের হবে তখন এটাকে ট্রেনিং দেওয়া হয় এই এক দুই মাস করে চার মাস পর্যন্ত ওটাকে আরও দুইটা হাতি সাথে নিয়ে এটাকে ট্রেনিং দিতে হয় ট্রেনিং দিতে গিয়ে আপনার তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচা হয় তার সব কিছু শিখাইতে যখন ট্রেনিং দেওয়ার আগ পর্যন্ত হাতি অবস্থাকে কিচ্ছু বুঝে না মানুষের কথাবার্তা কিচ্ছু বুঝে না যেমন 
जंगल तो सालाम जंगल तो आनबो हाथी दी चले हाथी बनायगत हाथी लागे ना से क्षेत्र में सब दिक दिया सबकि मैं हाथी का रीति मत कमे आस এই কারণে একটু কষ্ট হচ্ছে হাতির খাবার টাবার জোগাড় করতে একটু কষ্ট হচ্ছে আর এখানে যদি আমাদের বাড়িতে থাকে তখন ওই যে রাখতে তেমন একটা কষ্ট হয় না খাওয়াটা জোগাড় করতে কষ্ট হয় আর যখন নাকি আমরা শহরে যাই বা বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাই তখন তো আর এইভাবে নিজের বাড়ি ঘরের মতো জায়গা নাই রাস্তাঘাটে হাতি যেখানে মনে করেন এইভাবে একটা গাছ গাছের সাথে বুদ্ধ দিয়ে দেয় যেখানে রায় দোকানে যারা হাতির সাথে থাকে সেখানে আমরা এই হাতির সাথে ঘুমাই থাকি पालते पालते अभ्यस्त हो गो मान क्यों दीते प्रोग्राम तो किसी किसी संबंधिक रहा से आई से सोबी उठाए, सोबी नहीं आ जाए, ये पोत्रिका लेके टीवी ते देखे ची अमी, पोत्रिका ये देखे ची, उन्हें कहाँ गए, छोटी कमर मोने नहीं, कौन पोत्रिका जेनु, बोले चाहे हमने ना कि चादर वाजी करी, और हम अंदर के जाए पोस्टनो करे, आपने लाइक ने की दिन नाश्ते, तो हमरा � तो आपने जो चाँदाबाजी दूरे नीन तो बोलार किसान नहीं
সমস্ত বিভিন্ন হুমকি প্রদর্শন করে এইগুলো নিয়ে মনে করেন যে ভাবতেছি এখন একবারে আর ইয়েতে যাব না সরে থাকব না এই পর্যায়ে আছি আর কি আমরা কী ধরনের ঠেট দেয় বলতে ওরা বলে তোমরা কার পারমিশন নিয়ে ইয়েতে আসছো শহরে আসছো এই কি জন্য আসছো ওই বা তোমাদেরকে কে বলেছে আসতে এই কেন আসছি কে বলেছে সেটা যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তাই আমি বলবো বাংলাদেশ সরকার বলছে আমি আসার জন্য কারণ সেটা লাইসেন্স তো বাংলাদেশ সরকারই দিয়েছে আমাদেরকে এবং আমার লাইসেন্সে লেখা আছে সমগ্র বাংলাদেশ অনুমুক্ত আমি যে কোনো জায়গায় যেতে পারি তো আপনি যদি এই প্রশ্ন আমাকে করেন তা এই প্রশ্নের উত্তর তো আমি দিতে পারবো না এটা সরকার দিতে পারবে আসলে মূলত হচ্ছে ওরা কিছু টাকা পয়সার জন্য এরকম করে আর আসলেই তো আমরা এই টাকা পয়সা দেওয়ার মতো যে ইনকাম তা করতে পারি না আর যদি মনে করেন আমি একটা প্রোগ্রামে যাই দশ হাজার টাকা পাইলাম এখান থেকে আবার চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা যদি ওদেরকে দিয়ে দিতে হয় তাহলে তো আমার আর কিছু থাকলো না আমার সাথে দু তিনজন লোক থাকবে আতের খাওয়ান আছে কিছুই থাকলো না আমারও তো একটা সংসার আছে আমার তো বউ বাচ্চা আছে আত্মীয় জন আছে আমারও তো সংসার আছে তো তাদেরকে যদি টাকা দিয়ে দিতে হয় তাহলে তো এগুলি করে লাভ নেই দেখে আসছেন এই বন বিভাগের সামনে এই দশটা হাতি বাঁধা হাতি সরকারি লাইসেন্স দিছে এখানে লাইসেন্সের মধ্যে উল্লেখ করা হচ্ছে হাতি থাকবে এই পারে থাকার অনুমোদনও আছে কিন্তু পারে সারছে বাস দুই একটা নষ্ট করেছে বা হাতি যদি পারে থাকে বাস নষ্ট করবে এইটাই হলো স্বাভাবিক এই জন্য হাতিগুলি ধরে না অফিসে বেঁধে রাখছে আর কি আড়াই লক্ষ টাকা চাচ্ছে এগুলি আমাদের থেকে চাঁদাবাজি করা হচ্ছে না ওরা তো সরকারেরই চাকরি করে ওরা তো সরকারি কর্মকর্তা ওরা টাকা নেই নিয়ে তো এই আপনার সরকারি খাদে জমা হবে না এই টাকাগুলো তো ওরা খেয়ে ফেলবে আমার দুটা ছেলে দুটি মেয়ে আমার একজন মেয়ের প্রতি বা একজন আমার একটা বাচ্চার প্রতি যেরকম আদর আমার বাচ্চার বাচ্চাটাকে যদি কেউ নিয়ে যায় আমার যতটুকু কষ্ট লাগবে তার থেকে অনেক বেশি কষ্ট লাগবে যদি হাতে নিয়ে যায় কেউ যদি নিয়ে যায় কারণ হাতিটা তো ছোটোকাল থেকে আমি পালছি একবারে মানে আমার কি বলবো আপনাকে একবারে ওই যে আমার বাচ্চার থেকে আর বেশি আদর করি হাতিটাকে তো সেক্ষেত্রে যদি হাতিটা আমার এই কেউ নেওয়া যায় তো আমি তো সহ্য করতে পারবো না খুব কষ্ট হবে আমার আমরা সরকারের কাছে কিছু কথাবার্তা বলবো এগুলি কি কী করবো আর এগুলি তো আসলে যদিও আমাদের মালিকানা তারপরে এটা তো রাষ্ট্রীয় সম্পদ আছে সেক্ষেত্রে আমরা সরকারের সাথে কিছু যদি সুযোগ হয় এভাবে কাজ খাম যদি ক্লোজ হয়ে আসে একদম রাখতেই নেই পারি তাহলে সরকারের পরামর্শ নিয়ে যা করার দরকার তাই করতে হবে এই হচ্ছে আর কি
সে রাতে হায়নার দল ছিঁড়ে খেয়েছে নিষ্পাপ হৃৎপিণ্ড খামচে ছিঁড়েছে মলিন বাংলার শাড়ি ঝলসে দিয়েছে নিষ্পাপ শত ঘর করতে চেয়েছে বাংলাকে পরাধীন সে ভরে বুলেট কামানে জলসা ছিল প্রত্যেকটি রাজপথে মায়ের শাড়ির সাদা আচল হয়েছিল সেদিন লাল পরাধীনতা করানার ছিল প্রত্যেকটি দরজায় অসহায়ত্ব তাকিয়েছিল শকুনের চোখে সেদিনে রক্ত মেখেছি বুকে মৃত্যু খুবই সাধারণ ছিল হত্যাকারী ধাতে বুলেট খেয়েছি বারুদ খেয়েছি আগলে রেখেছি মাটি স্বাধীনতা এই মধুর শব্দ শুনব বলে এই সে স্বাধীনতা যাকে পেয়েছি লক্ষ্য প্রাণের দাম তার অন্য আজ উজার করব স্বাধীনতার সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শীত ভূতের গল্পে আমাদের আজকের আয়োজনে আরও দুটি ভূতের গল্প নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ইসরাত জাহান পিয়াল শীত ভূতের গল্পের আজকের এপিসোডে আমরা এসেছি আরও নতুন কিছু ভূতের গল্প নিয়ে কেউ বলে ভূত আছে কেউ বলে ভূত নেই এ নিয়ে হয় বিতর্ক তর্ক চলুন তাহলে আমরা শুনে আসি আমাদের আজকের গল্পগুলো আমরা তো এখন এই গ্রামগঞ্জে বসবাস করি এখন এই শহরে মানুষের জন্য ভূতেরও থাকার জায়গার খুব অভাব ইট পাথরের শহর এখন গ্রামগঞ্জেও গড়ে উঠছে তো আমরা যখন ছোট ছিলাম সে সময় নামাজ পড়তে আসতাম আমাদের বাড়ি একটু দূরে ওখানে তো মসজিদটা এই যে করমালেশার মাজারের পাশে ওই মসজিদে আসলে পারে আমরা আসার সময় দেখতাম যে রাস্তা পরিষ্কার ওই ভাইদুর মার একটা ঝোর ছিল ওই জায়গায় চিকন রাস্তা নিচু তো ওখানে ওই যশ সময় বেশ সুন্দরই দেখতাম কিন্তু যখন আবার বাড়ি ফিরে যেতাম নামাজ পড়তে নামাজ শেষ করি তখন দেখতাম যে বাস পড়ে আছে আমরা আবার ওই কৌতূহল বসত বাসের উপর বসি ওই একটু দোল খেলার ভঙ্গি করতে ওই বাসটা হঠাৎ করে একবারে সরিয়ে যাইতো সরিয়ে যেতে আমরা নিচে পড়ে যেতাম তো আমরা মুরব্বীদের কাছে যাই বলতাম বুঝে তোমরা ঠিক মানে ভূতি ওরকম তোমাদের এই করছে হ্যান করছে ত্যান করছে ভূতের ভয় নেই তোমারে ওই ভাইদের মার ঝাড়ের ওখানে ভূত থাকে এই ভূতের ভয় চেয়ে আমরা ধরো ওখানে আসা বাদ তখন বোধ হয় নাইন টেনে পড়ি তো আমরা ওই ইমাম সাহেবের কাছে পড়তাম কোরআন শরীফ তো উনি আমাদেরকে বলতো যে রোজার শেষে তেত্তে কাপে থাকতে হবে তো আমরা শিষ্য আর ছেড়ে গুরু সে কথাটা ফেলা যায় না তো এক তার কথা মতো আমরা রাজি হলাম রাজি হয়ে থাকলাম তো আমি আবার সবসময় একটু ওই দেখতে ভালো হলো ভেতর ভেতরে খারাপই ছিলাম তো ওই হজর যা বলতো আমি একেবারে ওই রকম তার কথা শুনতাম না সে আমার বলতো যে মসজিদের এক কোনায় সতী হয় আমরা আমি সেখান থেকে মাঝখানে শুয়ে দেখি কি অবস্থা হয় তো তারপর একদিন বাইরে বের হয়েছি তখন তো আর এই টিউবওয়েলের কথা ভাবাই যেত না ইন্দারের পানিতেই অজু করা হতো এবং ইন্দারার পানিতে সব কাজ করা মত তো বের হয়ে আমি দেখছি ঘট 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 করে বালতি দিয়ে পানি ওঠাচ্ছে তা আমি ভাবলাম যে কীভাবে বালতি দিয়ে পানি ওঠাচ্ছে তো নিশ্চয় সকাল হয়ে গেছে তো কাছে যাই মনে করছে জন্দ চাষা তো গিয়ে বললাম যে কী গো চাষা তারপর দেখছে যে আর কেউ নাই একদম মানুষ চলে যাচ্ছে তার পাটা দেখা যাচ্ছে না একটা মানুষ মতো চলে যাচ্ছে কিন্তু মাটির পা পড়ছে হ্যাঁ তারপর আমার গা তো একেবারে শিউরে উঠল তো আমি যাচ্ছিলাম ভয়ে আর ওই বিষয় নিয়ে কারো কেউ রাত্রে বললাম না এবার সকালবেলা আমাদের যে ইমাম সাহেব ছিল 
উনি সম্প্রতি মারা গেছে উনাকে বললাম যে ভাই তো এই এই ঘটনা তো তোমরা কিন্তু এটা গল্প ভাবা নয় এটা কিন্তু বাস্তব তো উনি বললো যে এটা হলো তুমি তো ভুল করিস তুমি জানো এখানে এই এই ঘটনা ভূতের ভয় হয় আমরা যেখানে থাকি না থাকি রাত বিরাট এখন রাত হচ্ছে শেষের দিকে এখন এটা চলাফেরা করে ভূতরা আমি ভূত তারা এ হ্যান করে ত্যান করে হয়তো আমার ক্ষতি করতে আসছিল আমাকে না পায় তোমারও তো ক্ষতি করতে পারত তো খবরদার আমার বিনা পানিশনে তোমরা এসব বেড টের হবো না বা এই থাকবা শীতকালে ভূত বেশি দেখা যায় কারণ হচ্ছে যে গরমকালে তো অনেক লোক চলাচল করে ভূতরা চলাচলের সুযোগ পায় না হ্যাঁ ওরা তো নিলিবিলি থাকে মানুষের চক্ষুর আড়ালে থাকে আরও আমরা ওই যে সে তো বলছে ভূতের কাহিনী তো বলতে গেলে সারা রায় তো পাবে না একদিন আমি সাত মাইলে নামলাম সাত মাইলে নামে আর কোনো ভ্যান ট্যান কোনো কিছু পাইনি না পাই একদম বললে মনে হচ্ছে গল্পের মতন কিন্তু আমার এগুলো পুরো একটা বাস্তব তো দেখতে চলে আসছে সাত মাইলে আসে ওই মাদ্রাসাটা বানাইছে মাদ্রাসার এই পাশে ওই জায়গায় তখন তো অত বাড়ি ঘর দিয়েও হয়নি কিছু না একদম মনে হচ্ছে যে ওই আলামপুর বাজারেতে আমার পাশে লাগিয়েছে পাশে লাগিয়েছে আমি পিছন ফেরি বারবার তাকে আসছে আসছে তাকে আসতে আসছে এই করতে করতে আমার মনে হচ্ছে যে ধরি ফেললো ওই দিকে জায়গায় বিদেশটা এখন হয়েছে ওই জায়গায় তার তারপরে হচ্ছে ওখান থেকে আসে যে আলামপুর যে স্কুলের কাছে আসলাম এসে কয়েকজন মানুষকে দেখলাম দেখার পরে পিছনে টাকা দেখে তখন আর ভোট নেই আমি খালি খেয়াল করছি যে ওনার হলো পা মাটিতে পড়ছে না কিন্তু আমাকে দ্রুত ধরার জন্য আসছে এখন কেন আসছে কি ধরার জন্য আসছে কি উনি আমাকে ওভারটি করতে পারছেন কিন্তু আমার পাস হওয়া যাচ্ছে আমার গা হাত পাতে একেবারে শিউরে উঠলে আমি ওনা থেকে বললাম যে ভাই বলছে যে তুমি এত রাত্রি এই দিক দিয়ে যাও তো এখানে সমস্যা এই ভূতিরা আছে তো এই রকম রাত বিরাত চলাফেরা করতে গেলে অনেক মানে বাস্তবতা এখন ভূত শব্দটা যেমন অদ্ভুত আর এই ভূত শব্দটা ভূতুড়ি এই ভূত আর ভূতুড়ি এই সব মিলেই হচ্ছে এটা ভূত হ্যাঁ এটা আসলে যদি প্রমাণ করতে চাও কেউ দেখতে চাও হয়তো দেখা যাবে না কিন্তু মনের অজান্তে জ্ঞানের অগোচরেই হয়তো ঘটে যাবে বা তখন বুঝতে আসছে আসলেও তো এটা ভূত ছিল কিন্তু আসলে যদি মনে করা যায় আমি একটা ভূত দেখবো ভূত কেমন কি আকার কি এই জিনিসগুলো কিন্তু বলি বোঝানো যাবে না দেখানো যাবে না কিন্তু শহরের মানুষ তো আবার এই প্রমাণ চায় হ্যাঁ যে ভূত আসলে কি আমার বান্ধবীর বিয়ে ছিল আমার বাসায় ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেছে সিএনজি নিয়ে যাচ্ছিলাম সিএনজি মাদ্রাসা নষ্ট হয়ে গেছে মামা কি হইছে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে হাইটে যাইতে হবে আপনি এত রাতে হেঁটে যাব রিকশা রিকশা তো কিছু পাবো না গাড়ি তো নষ্ট হয়ে গেছে তো সে একটু চেষ্টা করার পরে আমারে বলল যে আর যাওয়া সম্ভব না বেশ রাত শীতের রাত এবং রাস্তায় মানুষও তেমন ছিল না তো সিএনজি থেকে নেমে গেলাম নেমে গিয়ে আমি রিক্সা খুঁজতেছি অনেকক্ষণ ধরে রিক্সা পাচ্ছি না তো অনেকক্ষণ পরে একটা রিক্সা পাইলাম পরে ওখানে উঠলাম আমার আধা ঘন্টার দূরত্ব এরকম হবে আমি রিক্সায় বেশ অনেকক্ষণ সময় কাটানোর পরে আমি বাসের সামনে নামলাম ভাড়া 
ভাড়া দেওয়ার পরে আমার বাসায় ঢুকবো এইরকম মুহূর্তে আমার পার্স থেকে একটা কয়েন পড়ে যায় আমি কয়েনটা নিতে নিচু হই আমি কয়েনটা নিয়ে উঠি এবং উঠে আমি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমি আসলে ওখানে কিছুই নাই মানে রিক্সাওয়ালাও নাই এবং আমি যে আমার বাসার সামনে নামছিলাম আমার বাসাও নাই ওখানে আমি যেটা দেখলাম যে আমি ঠিক যেখান থেকে রিক্সায় উঠছিলাম ওই জায়গাটাতেই আমি দাঁড়ায় আসি এবং মানে ওই সময়টার জন্য বিষয়টা আমার ভয়ঙ্কর মনে হয়েছে এবং আমি জানি না ওইটা কি ছিল হ্যালুসিনেশন ছিল না কি অন্য কিছু ছিল কিন্তু যেটাই ছিল আমার জন্য খুবই ভৌতিক একটা মুহূর্ত ছিল দর্শক আজকে শীত ভূতের গল্প এ পর্যন্তই পরের পর্বে আবারও আসছি নতুন নতুন ভূতের গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন
আমন্ত্রণ সবাইকে ইউলেব টিভির বিষয়ভিত্তিক সংবাদ আয়োজন নিউজ প্লাসে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসিবুল হাসান মিয়ানমারে সন্ত্রাস দমনের নামে জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে দেশ ত্যাগ করছেন দশ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলমান হত্যা নির্যাতন আর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের বাধ্য করা হয়েছে দেশ ত্যাগে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের বাসিন্দাই নয় এমন দাবিও করেছেন মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ কিন্তু বিশ্লেষকরা বলছেন মিয়ানমারের আদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রোহিঙ্গারাও অন্যতম মিয়ানমারে ছত্রিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রাখাইন প্রদেশ যা একসময় আরাকান নামে পরিচিত ছিল এখানে দশ লাখের বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাসের ইতিহাস আটশো বছরের পুরনো গত তিনশো বছরের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় উনিশশো সালের সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসার আগেও মিয়ানমারের বৈধ জাতি ও নাগরিক হিসেবে বসবাস করে আসছিল এই রোহিঙ্গারা যদিও বিভিন্ন সময়ে বার্মিজ জাপানিজ ও মগ সেনাদের নিপীড়নে বহুবার জন্মভূমি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে রোহিঙ্গাদের কয়েকটি নিরাপত্তা চৌকিতে সন্ত্রাসী হামলার জের ধরে গত বছরের পঁচিশে আগস্ট থেকে নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে সাড়ে ছয় লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা আন্তর্জাতিকভাবে কঠোর সমালোচনায় পড়ে সূচি প্রশাসন রাজনীতি ও ইতিহাস বিশ্লেষক অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান মনে করেন রোহিঙ্গা সমস্যার পেছনে বহু আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর স্বার্থগত কারণ আছে সেই জায়গাটাতে এই মানুষগুলিকে রাখা প্রাকৃতিকভাবে অসম্ভব নয় শুধু রাজনৈতিকভাবে তারা তাদের বের করে দিতে চাচ্ছে তাই সমস্যাটিতে শুধু মিয়ানমার আর বাংলাদেশের সমস্যা হিসেবে দেখলে চলবে পাশের দেশ এসছে এটা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে সুতরাং এটা সমাধানের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিতে হবে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ও তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা চুক্তি করেছে গঠিত হয়েছে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ তবে সলিমুল্লাহ খান মনে করেন বিষয় এখন আর শুধু দুদেশের পক্ষে সমাধান সম্ভব নয় তারা বলেছেন যে এদেরকে পূর্ণ নাগরিক মর্যাদায় এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমি মনে করি সেটাই সমাধান এর চেয়ে বেশি র্যাডিকাল সমাধান এখন সম্ভব নয় পঞ্চাশ বছরে নির্যাতনের শিকার হয়ে ছয় দফা বাংলাদেশের শরণার্থী হয়ে আসে উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করছে মোট এগারো লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা এছাড়াও ভারত মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া ও সৌদি আরবে বাস করছে আরও অন্তত পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান হাসিবুল হাসান ইউলেব টিভি ঢাকা সময়ের প্রয়োজনে বাড়ছে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এদের একটি বড় অংশ বয়সে তরুণ প্রযুক্তির সহজলভ্যতা যেমন জীবনকে করেছে সহজ অন্যদিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ডেকে আনছে নানা বিপদ অজান্তে কেউ জড়িয়ে পড়ছে অপরাধ কেউ শিকার হচ্ছে সাইবার অপরাধে বিস্তারিত দেখুন এস এস আল আরিফিনের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন এ এস এম সাদ বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ লাখের বেশি আর ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাত লাখের উপরে প্রতি বছর বাড়ছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যবহারকারীদের বেশিরভাগই কিশোর ও তরুণ খেলার মাঠের চেয়ে সাইবার জগতের অবাধ বিচরণই যেন তাদের কাছে বেশি প্রিয় আর এই অবাধ বিচরণেই নিজের অজান্তেই নিজেরা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সাইবার অপরাধের সাথে গবেষকদের মতে ফেসবুকে মানুষ যে বিভিন্ন থার্ড পার্টি সাইটের লিঙ্ক ব্যবহার করে তা হতে পারে বিপদের বড় কারণ ক্রাইম রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ফাউন্ডেশন ক্রাফের তথ্য মতে সাইবার জগতে শুধু নারীরাই না শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন পুরুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে যে সবচেয়ে ভার্নারেবল হচ্ছে ক্লাস সিক্স থেকে ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়া ছেলে ছেলেরা ছেলেরা পর্যন্ত এই একটা শ্রেণীর বাচ্চারা তারা হচ্ছে বিভিন্ন রকম এই ধরনের সাইবার বুলিং এবং এই ধরনের বিভিন্ন হ্যারাসমেন্টের সাথে জড়িত সাইবার জগতে কেউ হয়রানির শিকার হলে তা গোপন না করে অবশ্যই সবার আগে পরিবারকে জানানো এবং অপরাধীকে আইনের আওতায় আনার পরামর্শ গবেষকদের এই অপরাধ থেকে বাঁচতে বিভিন্ন জায়গার ফ্রি ওয়াইফাই ও ম্যালওয়ার লিঙ্ক ব্যবহারেও তরুণ তরুণীদের বিরত থাকতে বলেছেন বিশেষজ্ঞরা মুসলমানদের কাছে আলকুজ খ্রিস্টানদের কাছে জেরুজালেম ইহুদিদের কাছে ইউরুসালাইম তিনটি নামেই জেরুজালেম হলো পবিত্র নগর 
ছোট্ট একটি শহরটিকে ঘিরে তিন ধর্মের মানুষের এমন আবেগ স্মৃতি বা ঐতিহ্যের নজির নেই বিশ্বের আর কোথাও তাই যুগ যুগ ধরে বিতর্ক দখল আর পাল্টা দখলের এক রক্তাত্ম ইতিহাসও বহন করছে জেরুজালেম জেরুজালেম বিতর্কের কারণ অনুসন্ধান করেছেন আপন দাস Jerusalem is a sprawling and modern city of about 800,000 people. বলা হয় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর শহর জেরুজালেম। ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় থাকা 4500 বছরের পুরনো ওল্ড সিটি খ্যাত শহরটি বিভক্ত মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান ও আর্মেনীয় বসতিতে। এখানে আছে তিনটি ধর্মেরই অনেক পবিত্র স্থাপনা। এই শহরে মুসলমানদের প্রথম কিবলা মসজিদ আল আকসা যেখান থেকে মেরাজে গিয়েছিলেন শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আবার একই স্থানে আছে ইহুদিদের পবিত্র ভূমিখ্যাত টেম্পল মাউন্ট বা ঈশ্বরের ঘর যা মুসলিমদের কাছেও পবিত্র কুব্বত আস সাকরা অন্যদিকে যীশুখ্রিস্টের স্মৃতি বিজড়িত গির্জার কারণে খ্রিস্ট ধর্মালম্বীদের কাছেও পবিত্র জেরুজালেম আর এসব কারণে জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে নানা বিতর্ক আছে দখল পুনর্দখল ধ্বংস আর পুনর্নির্মাণের রক্ত খুইয়ে এক ইতিহাস খ্রিস্টান ইহুদি ও মুসলিমদের কাছে পবিত্র এই শহরটি ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে আছে গত পঞ্চাশ বছর ধরে উনিশশো আটচল্লিশ সালে আরব ইসরায়েলের যুদ্ধের পর উনিশশো সাল পর্যন্ত এর পূর্বাংশ জর্ডানের অধীনস্থ ছিল জেরুজালেম নিয়ে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব অনেক দিনের তবে নতুন করে বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে সম্প্রতি জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করে গত ছয় ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ঘোষণাকে স্বীকৃতি দিয়ে তুমুল বিতর্ক ও সমালোচনাকে তুলেছেন তুঙ্গে the american embassy to the eternal capital of the jewish people jerusalem muslim bisho er biruddhe kothar obosthan niyeche eshob karone dhormiyo oitihashik o rajnoitik bhabe guruttopurno bishwer sobche purono ei shohor tir bhobishyot ki daray ta bishwapi ekhon boro agroher bishoye sob dhormer manusher kache apon dash you love tv নিজেদের মাঠে দাপটের সাথে খেলে ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়ে এবারে অ্যাশেজ নিজেদের করে নিল অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজ সিরিজে চার শূন্যতে জয় করে নেয় ওজিরা সেই সাথে আবারও অ্যাশেজ পুনরুদ্ধার করল তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাইনুল আহসান এবারের অ্যাশেজে ব্যাটিং বোলিং দুদিক থেকে ইংল্যান্ড ছিল ব্যর্থ তাতে চার শূন্যতে সিরিজ হেরেছে ইংলিশরা সিরিজে ইংল্যান্ডের পাওনা বলতে শুধু কুকের ডাবল সেঞ্চুরি আর একটি ড্র অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া দলের ছিল না পারফর্মারদের অভাব ব্যাটিংয়ে স্মিথ মার্স ভাইদের সাথে ওয়ার্নার খাজা এবং বলিংয়ে স্ট্রাক কুমিনস আর হ্যাজেলুট সহ অন্যান্যরাও ছিলেন বেশ উজ্জ্বল কিন্তু এবার এসে যে পারফরমেন্সের দিক থেকে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ দুটি সেঞ্চুরি ও একটি ডাবল সেঞ্চুরির সাথে দুটি হাফ সেঞ্চুরিতে পাঁচ ম্যাচের সাত ইনিংসে সর্বোচ্চ ছয়শো সাতাশি রান করেন তিনি অ্যাশেজের ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ রানে ষষ্ঠ স্থানে তিনি তবে প্রথম তিনটি স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি খেলোয়াড় সার ডন ব্যাডম্যান অন্যদিকে পুরো সিরিজ জুড়েই অনুজ্জ্বল থাকা কুক জলে উঠেছিলেন চতুর্থ টেস্টে ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে এসে শেষ পর্যন্ত দুইশো চুয়াল্লিশ রানে অপরাজিত থেকে ৪৫ বছর পুরনো টার্নারের রেকর্ড ভাঙেন তিনি ব্যাটসম্যানদের মতো বোলারদের তালিকাতেও অস্ট্রেলিয়ার আধিপত্য তেইশ বাইশ একুশ ও একুশ উইকেট নিয়ে শীর্ষ চারটি স্থানে দখল করে নেন প্যাট কোমিন্স মিচেল স্ট্রাক জস হ্যাজেলুড ও নাথান লিও ইংল্যান্ডের সেরা পেসার জেমস অ্যান্ডারসন সতেরো উইকেট শিকার করে আছেন পঞ্চম স্থান এবারের এসে যে একটি ডেনেট ম্যাচ ছিল নতুন উত্তেজনায় ভরপুর এই পুরো সিরিজ জুড়ে ছিল নতুন নতুন রেকর্ড ভাঙা গড়ার মিছিল আর এর মধ্যে শেষ হয়ে গেল সাত সপ্তাহ ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী অ্যাশেজ সিরিজ এই ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি হাসিবুল হাসান 
সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে This is ULAB, the University of Liberal Arts, Bangladesh. Our courses will provide the skills you need for a fast-changing world. Up to 65% of our students receive scholarships. ULAB graduates have joined many prestigious companies. Take the right step. Come, learn what ULAB means for you. from Shakib. It's gone deep into the crowd. And again. No one stopping that. Ten wickets in the match. What a moment. What a delivery. Right in front of them. It was just absolutely fantastic. They're going to have a look at it. Shakib Alasan, the captain, walks in. Through the offside. Four more. Beautifully timed. He is a superstar of Bangladesh cricket. He's played like a superstar today. What a brilliant start for Shakib Al Hassan. Straight away. Shakib, that's four. Shakib Al Hassan. Who's going to stop him? This is the highest score now for Bangladesh ever in their history. This is ULAB, the University of Liberal Arts, Bangladesh. Our courses will provide the skills you need for a fast-changing world. Up to 65% of our students receive scholarships. 
ULAB graduates have joined many prestigious companies. Take the right step. Come, learn what ULAB means for you. This is ULAB, the University of Liberal Arts, Bangladesh. Our courses will provide the skills you need for a fast-changing world. Up to 65% of our students receive scholarships. ULAB graduates have joined many prestigious companies. Take the right step. Come, learn what ULAB means for you.
This is ULAB, the University of Liberal Arts, Bangladesh. Our courses will provide the skills you need for a fast-changing world. Up to 65% of our students receive scholarships. ULAB graduates have joined many prestigious companies. Take the right step. Come, learn what ULAB means for you.
সে রাতে হায়নার দল ছিঁড়ে খেয়েছে নিষ্পাপ হৃৎপিণ্ড ঘামচে ছিঁড়েছে মরিন বাংলার শাড়ি ঝলসে দিয়েছে নিষ্পাপ শত ঘর করতে চেয়েছে বাংলাকে পরাধীন সে ভরে বুলেট কামানে জলসা ছিল প্রত্যেকটি রাজপথে মায়ের শাড়ির সাদা আচল হয়েছিল সেদিন লাল পরাধীনতা করানার ছিল প্রত্যেকটি দরজায় অসহায়ত্ব তাকিয়েছিল শকুনের চোখে সেদিনে রক্ত মেখেছি বুকে মৃত্যু খুবই সাধারণ ছিল হত্যাকারীর হাতে বুলেট খেয়েছি বারুদ খেয়েছি আগলে রেখেছি মাটি স্বাধীনতা এই মধুর শব্দ শুনব বলে এই সে স্বাধীনতা যাকে পেয়েছি লক্ষ্য প্রাণের দাম তার অন্য আজ উজার করব স্বাধীনতার This is ULAB, the University of Liberal Arts, Bangladesh. Our courses will provide the skills you need for a fast-changing world. Up to 65% of our students receive scholarships. ULAB graduates have joined many prestigious companies. Take the right step. Come, learn what ULAB means for you.